大家好，欢迎来到人世间，新朋友请记得点击订阅哦。我们一起来听今天的故事。许多老年人在本该享受安逸晚年之际，却遭遇了生活的重重考验。他们积攒了一生的财富与退休金，梦想着能够悠然自得的安享天伦之乐。但现实却往往迫使他们将这份愿望置于支持儿女的重担之下。他们曾满怀希望，认为通过无私的付出能够赢得儿女更多的关爱与陪伴。然而，生活却常常展现出另一面：有些子女并未能如他们所愿，展现出应有的感激与体贴。文大爷，这位七旬老人。在满心期待外孙婚礼的幸福时刻，却遭遇了人生中的一次重大打击。他被女儿安排住进了养老院。出入养老院的他，内心充满了恐惧与绝望，仿佛被整个世界遗弃。然而，随着时间的推移，文大爷逐渐从这种情绪中挣脱出来，取而代之的是对现实的一种冷静而冷漠的接受。面对这样的境遇，文大爷没有选择沉默或妥协，而是做出了一个令人意想不到的决定，一个比女儿更为决绝的选择。这个决定不仅体现了他对晚年生活的重新规划，也展现了他对亲情的深刻理解与重新评估。在这个决定中，文大爷或许找到了自己晚年生活的真正依靠。也或许是对过往付出的一种自我救赎与解脱。让我们来听听文大爷的故事。在我步入晚年，本应享受宁静与安详之时，现实却如同一张错综复杂的网，将我紧紧束缚。退休金与积蓄，这本该是我晚年生活的坚实依靠，却意外的成了支持儿女的沉重负担。我曾以为，通过无私的付出。能换来子女的感激与陪伴，却不料，有些情感的回馈，并非总能如我所愿。我这位年逾古稀的老人，心中满是对外孙婚礼的美好憧憬，却未曾料到，这份喜悦会被女儿的一个决定击得粉碎。我被送进了养老院，出入养老院的那一刻，恐惧与绝望交织成网，笼罩着我。但随着时间的推移，我逐渐从这份情绪中抽离，取而代之的是一种冷静的审视与自我救赎。回望往昔，我的女儿小芳曾拥有一个令人艳羡的家庭，那座位于城市一隅的宽敞住宅，总是洋溢着欢声笑语，邻里间无不称赞他们一家的和睦与幸福。小芳的丈夫。那个曾经满怀激情与责任感的年轻人，为了给小芳和孩子一个更好的未来，总是努力工作。而他们的孩子聪明伶俐，学业上屡获佳绩，更是成为了我们家族的骄傲。然而，命运似乎总爱在人最幸福的时候开起玩笑。亲家母的突然病重。如同晴天霹雳，瞬间击垮了这个曾经坚不可摧的家庭。女婿小李，那个平日里冷静自持的汉子，在得知岳母病情后，毅然决然地决定变卖家产，只为能延续岳母的生命。我看着他忙碌的身影，心中虽有万般不舍，却也深知生命的可贵与现实的无奈。我试图用我经历过风霜的智慧去劝说他们，要理性面对。但女儿小芳的眼神里只有坚定与决绝。她告诉我：“爸爸，这是我们的责任，我们不能放弃。”最终，那座见证了我们无数欢笑与泪水的房子，在拍卖的锤声中成为了别人的家。女儿一家搬进了简陋的出租屋，生活虽苦。但他们脸上的笑容却从未减少。我时常会去探望他们，带去一些生活必需品，还有我对他们深深的挂念。出租屋里虽小，但每当一家人围坐在一起吃饭时，那份温馨与幸福依旧让我感到欣慰。然而，好景不长，前女婿小李的突然归来。
打破了这份短暂的宁静。他站在门外，眼神中满是疲惫与无奈。原来，他与小芳因为亲家母的医药费问题产生了分歧，最终导致了婚姻的破裂。我看着眼前这个曾经的女婿，心中五味杂陈。他向我诉说了自己的苦衷与无奈，我也只能默默倾听，给予他些许的安慰与鼓励。小芳得知小李的归来后，情绪异常激动，他愤怒地指责小李的不负责任与背叛，而我则在一旁努力平息着他们的情绪。我劝说他们，无论发生什么，都要以孩子的成长和未来为重，不要因为大人的恩怨。而影响到孩子，然而他们的争执却愈演愈烈，最终不欢而散。那段日子，我的生活再次陷入了混乱之中。我既要照顾好自己的身体，又要时刻关注着女儿一家的动态。我尝试着用自己的方式去调解他们之间的矛盾，但往往力不从心。我只能默默的祈祷，希望时间能够冲淡一切。让女儿一家重新找回曾经的幸福与安宁。外孙的婚礼筹备日益临近，空气中弥漫着既喜庆又紧张的氛围。我独自坐在老宅的摇椅上，阳光斑驳地洒在身上，却暖不了我内心的寒意。这时，女儿小芳推门而入，她的眼神中闪烁着复杂的情绪。“爸！”她轻声唤道。缓缓走到我面前，犹豫片刻后，还是跪了下来。我有件事想跟您商量。我抬眼望向他，心中已隐隐有了预感。说吧，什么事？是关于小杰的婚礼。小芳的声音有些颤抖。我知道这个要求很过分，但我真的想让他的婚礼成为他一生中最难忘的时刻。现在我们的条件，您也知道。只有您这里的房子能撑得起那个场面，我他说不下去了，泪水在眼眶里打转。我深吸一口气，努力不让自己的情绪外露。这房子对我而言不仅仅是一个居住的空间，它是岁月的见证，是我与老伴共同生活的回忆。但看着女儿如此为难，我的心也不由得软了下来。小芳，你起来说话。我伸手想拉他起来，却被他固执地拒绝了。爸，您听我说完。他固执地跪着，眼神中满是恳求。我知道这对您来说很难，但请您相信我，这只是暂时的。等婚礼一过，我们一定会尽快找到新的住处，不会让您无家可归的。而且，我也想让您亲眼看到小杰幸福的样子。那是我们作为父母最大的心愿呢、啊。我低下头，沉默良久，内心的挣扎如同翻涌的潮水。一方面是对房子的不舍，另一方面是对女儿深深的疼爱。最终，我长叹一声，做出了决定。好吧，我缓缓说道，声音里带着一丝不易察觉的颤抖。我答应你，但你要记住，这是为了小杰。也是为了我们这个家，我希望你们能珍惜这个机会，不要让这份爱成为负担。女儿闻言，瞬间泪如雨下，她紧紧抱住我，声音哽咽：“谢谢爸，您真是太好了，我一定会尽快解决这个问题的，不会让您为难太久的。”然而，当我真正站在养老院的大门前，回望那个即将成为别人家的老宅时，心中的痛苦与不甘，如同巨石般压得我喘不过气来。我深知这一别或许就是永别，但我也明白，作为父亲，我有责任支持女儿的决定，哪怕这会让我失去一切。在养老院的第一个夜晚，我辗转反侧，难以入眠，脑海中不断回放着过去的点点滴滴，那些与老伴共度的时光。那些与女儿、外孙共度的快乐时光，我告诉自己，无论未来如何，我都要坚强地活下去，因为我有爱，有回忆，还有那份永不褪色的亲情。养老院的日子初时带着一丝新奇，
，每日的活动安排的颇为充实，专为六十至七十岁。尚能自理的老人设计的课程与娱乐项目，让我暂时忘却了心中的不安。然而，每当我的目光不经意间掠过那些七十五至八十五岁、半自理甚至不能自理的老人时，一种难以名状的惶恐便如潮水般涌来。他们或蜷缩在轮椅上，眼神空洞地望着窗外，或无助地躺在床上。等待着护工机械的照料，有时连一口温热的饭菜都成了奢望。这一幕幕景象，像是一把锋利的刀，无情地切割着我对未来的美好幻想。原本，我计划在这里暂住一周，待女儿安排好一切后再接我回去。但随着时间的推移，女儿的拖延与失约，让我心中的不安逐渐升级。我开始怀疑。自己是否已经被他视为累赘，而养老院，则成了他眼中解决问题的最佳途径。一日，我偶遇了同住在养老院的一位老友侄子，他的话语如同晴天霹雳，彻底击碎了我的幻想。文大爷，您还不知道吧？您女儿一家最近正忙着挑选新家具呢，看样子是要彻底搬离那个家了。侄子的话语中带着几分同情与无奈，而我却只觉得心如刀绞，愤怒与失望交织成一张密不透风的网，将我紧紧束缚。我决定立即回家，找女儿问个明白。推开家门的那一刻，迎接我的不是温暖的怀抱，而是女儿和女婿那略显尴尬的微笑和虚伪的讨好。我怒不可遏。多年的压抑与委屈在这一刻彻底爆发。你们就是这样对待自己的父亲的吗？为了救治亲家母，不惜卖房，如今却轻易地将我送入养老院。你们还有没有良心？我大声质问，声音因愤怒而颤抖。女儿试图解释，但她的每一个字都显得那么苍白无力。女婿则在一旁默不作声。脸上写满了尴尬与无奈。夜深沉而寂静，只有窗外偶尔传来的虫鸣打破了这份宁静。我坐在沙发上，双手紧握成拳，指节因用力而微微泛白。客厅的灯光昏黄，将我的影子拉得长长的，仿佛也在诉说着我的孤独与无助。爸，您听我们说。女儿终于打破了沉默。他的声音里带着几分哀求和不安，他缓缓走近，试图拉住我的手，但我却猛地一缩，避开了他的触碰。说什么？说你们有多无奈？说你们都是为了我好？哼，说得好听。我冷笑着，眼神锐利如刀，直视着他们的眼睛。你们可曾想过我的感受？可曾问过我是否愿意待在这里？女婿在一旁。脸色尴尬，他轻咳一声，试图缓和气氛。爸，我们确实是有苦衷的。现在房价这么高，我们房价高，那你们当初为什么要卖我的房子？为了救你妈，我理解。但现在呢？你们自己过上了好日子，就打算把我扔在这冷冰冰的养老院？我打断了他的话，情绪愈发激动。别忘了。我也是这个家的一份子，我也有权利决定自己的生活。女儿的眼眶红了，泪水在眼眶里打转，但她强忍着没有让它落下。爸，我们知道错了，我们只是想给您一个更好的环境，让您安享晚年，但没想到会是这样。更好的环境，这就是你们眼中的更好。我指着养老院的方向。声音因愤怒而颤抖。这里没有家的温暖，没有亲人的陪伴，只有冰冷的墙壁和陌生的面孔。你们以为这就是我想要的吗？沉默了片刻，女儿突然跪了下来，泪水再也忍不住，如断线的珍珠般滑落。爸，对不起，真的对不起，我们错了，我们会改的。请您给我们一个机会，让我们接您回家。好吗？我看着女儿，心中五味杂陈。
，他的真诚与悔意让我动容，但心中的伤痛与失望却难以轻易抹去。最终，我失去了理智，将他们赶出了家门。门重重关上的那一刻，我仿佛也关上了与过去的一切联系。我坐在空荡荡的客厅里，四周的一切都那么熟悉，却又那么陌生。我的心像被掏空了一般。空落落的，我陷入了深深的思考，关于亲情、责任、未来，每一个问题都像是一座大山，压得我喘不过气来。而就在这时，我的脑海中突然浮现出侄子的身影，他孝顺、懂事，总是能在我需要的时候给予我支持与安慰。或许将房子留给他。让他为我养老送终是一个不错的选择，但我又担心这样的决定会对外孙的未来产生影响。我陷入了两难的境地，不知道该如何抉择。我决定将房子留给侄子，让他为我养老送终。这个决定既是对侄子孝心的肯定，也是对我晚年生活的一种保障。同时，我也希望女儿和外孙能够理解我的苦衷，明白我并非无情无义之人。在人生的最后阶段，我选择用自己的方式去守护那份来之不易的亲情与安宁，探讨生命活力的源泉。静养还是运动？中老年健康之道，深度剖析：一、长寿之药，静养 vs 运动。步入中老年，不少人或许认为骨骼渐脆、行动迟缓，加之慢性疾病的风险上升，选择静养更为稳妥。然而，这一观念在钟南山院士等健康典范面前显得尤为片面。八十六岁的钟老，以他强健的体魄和旺盛的精力，生动诠释了运动对于延缓衰老。促进健康的非凡价值，科学研究亦为此提供了有力支撑。挪威科技大学的一项长期追踪研究显示，持续运动能够显著提升六十至七十岁老年人的体能与心肺功能，进而促进大脑健康，降低认知障碍风险，并减缓大脑萎缩速度。此外，另一项大规模研究揭示。日常步数与多项身体素质指标高度相关，即便是微量的步行增加，也对健康大有裨益。因此，对于中老年人而言，适量运动无疑是维护生命活力的关键。二、运动之意，六十岁后的黄金收获，坚持运动。尤其是步入六十岁之后，将为身体带来四大显著益处：抗癌助力，运动能够创造抑癌环境。一项针对前列腺癌患者的研究表明，定期运动可显著改善整体健康状况，并有助于抗癌、心血管守护。韩国的大规模研究显示。六十岁及以上老年人坚持锻炼，能显著降低心血管疾病风险。通过调节心率、血压及血脂水平，保护心血管健康、认知保护，运动使大脑保持活跃，延缓记忆力衰退，有效预防老年痴呆等神经退行性疾病，骨骼强化。运动促进骨骼血液循环，减少钙质流失，增强骨密度与关节灵活性，预防老年性关节炎。三、钟南山院士的运动养生之道。作为运动养生的倡导者，钟南山院士为中老年人推荐了以下几项适宜的运动：跑步，高效提升身体素质与抵抗力，但需注意安全热身。避免过量运动，游泳全面提升心肺耐力，减轻关节负担，但需根据个人健康状况谨慎选择。太极以柔克刚，适合老年人锻炼，对心脏负担小，同时增强身体柔韧性。四、运动需谨慎，避免三大误区：过量行走，追求步数而忽视身体承受力。
可能损害膝关节，建议每日步数控制在合理范围内，空腹晨练，早晨血液粘稠度高，空腹运动风险大。建议适量进食后再进行锻炼，长时间跳舞虽能愉悦身心，但过度跳舞抑制关节磨损。应控制跳舞时长，并做好热身准备。总之，中老年人运动应量力而行，适度为宜。在享受运动带来的健康益处的同时，也要避免陷入运动误区。记住，运动是生命活力的源泉。让我们从今天开始，迈出健康的第一步吧。好了，今天的分享就到这里了。如果对你有帮助，不要忘记点赞和开启小铃铛，期待与您的再次相遇。